Willkommen zum Installationsvideo für Heumals AC gekoppelte Wechselrichter und DTS. Dieses Video umfasst vier Kapitel. Vorbereitung, Montage des Wechselrichters, elektrische Verkabelung und DTS-Netzwerkkonfiguration. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Bitte beachten Sie, dass nur ordnungsgemäß geschulte oder fachkundige Personen diesen AC-gekoppelten Wechselrichter nach Anleitung installieren und warten dürfen. Schauen wir uns an, welche Vorbereitungen erforderlich sind. Vergewissern Sie sich, dass keine der aufgeführten Komponenten fehlen oder beschädigt sind. Die folgenden Werkzeuge werden für die Installation empfohlen. Persönliche Schutzausrüstung sollte während der Installation und Wartung getragen werden. Nun können wir loslegen. Bitte wählen Sie den geeigneten Installationsort entsprechend den örtlichen Vorschriften. Der Wechselrichter muss an einem geschützten Ort installiert werden und vor direkter Sonneneinstrahlung oder schlechtem Wetter, wie Schnee, Regen oder Blitzschlag, geschützt sein. Der Wechselrichter muss an eine stabile Wand installiert werden, die für die Abmessungen und das Gewicht des Wechselrichters geeignet ist. Er sollte senkrecht oder mit einer maximalen Neigung von maximal 15 Grad nach hinten montiert werden. Und lassen Sie ausreichend Freiraum um ihn herum. Richten Sie zunächst die Montagehalterung am geplanten Montageort aus und markieren Sie nach Ausrichten der gewünschten Höhe die Bohrlöcher mit Hilfe der Montagehalterung und bohren Sie anschließend mit einer Bohrmaschine die Löcher. Achten Sie darauf, dass die Löcher mindestens 60 mm tief sind. Setzen Sie dann die Dübel in die Löcher und klopfen Sie diese fest. Befestigen Sie die Halterung mit M6 Dehnschrauben. Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest an der Wandfläche anliegt. Als nächstes setzen Sie den Wechselrichter vorsichtig auf die Halterung auf. Jetzt kommen wir zur elektrischen Verkabelung. Bevor wir beginnen, schauen wir uns die Anschlüsse des AC-gekoppelten Wechselrichters an, damit Sie den Installationsprozess besser verstehen können. Von links nach rechts finden Sie zwei Batterieanschlüsse, DTS-Bereich, Kommunikationsbereich, Netzanschluss, GEN-Anschluss, EPS-Anschluss und PE-Anschluss. Abschnitt 1 – Erdung Zuerst bereiten Sie nach Bedarf ein Erdungskabel vor, dann isolieren Sie das Kabel ab auf eine Länge, die 2 bis 3 mm länger ist als der Schaft des Kabelschuhs. Führen Sie dann das Kabel in den Kabelschuh ein und quetschen Sie diesen mit der Krimpzange für OT-Klemmen fest. Befestigen Sie dann das Kabel mit der M4-Schraube am PE-Anschluss. Verbinden Sie das andere Ende des Erdungskabels mit einem nahegelegenen Erdungspunkt. Abschnitt 2 – Anschluss der AC-Verkabelung Beginnen wir jetzt mit der AC-Verkabelung. Die AC-Seite umfasst den Netzanschluss, GEN-Anschluss und den EPS-Anschluss. Schritt 1 – Netzanschluss In diesem Schritt verwenden wir den Netzsteckverbinder mit einem wasserdichten Steckverbinder und einem AC-Steckverbinder. Zuerst isolieren Sie das 6 Quadratmillimeter AC-Kabel und die darin enthaltenen Adern auf eine geeignete Länge ab. Stecken Sie dann die Adern in die Aderendhülsen und quetschen Sie diese mit der Krimpzange für Aderendhülsen fest. Als nächstes schrauben Sie den wasserdichten Stecker auseinander und stecken die Teile auf das AC-Kabel in der richtigen Reihenfolge. Öffnen Sie den AC-Steckverbinder mit einem Schraubendreher und befestigen alle Adern an den entsprechenden Anschlüssen gemäß den Markierungen auf dem AC-Steckverbinder mit einem Anzugsmoment von 2 Nm. Stellen Sie sicher, dass alle LNPE-Adern korrekt angeschlossen sind. Bauen Sie die Teile wieder zusammen. Abschließend stecken Sie die Netzstecker in den Netzanschluss des Wechselrichters, bis Sie ein Klicken hören. Schritt 2 – GEN-Anschluss Wiederholen Sie den Vorgang, um die Kabel des Generators vorzubereiten und verbinden die Generatorstecker mit dem Wechselrichter. Schritt 3 – EPS-Anschluss Zuerst isolieren Sie das 6 Quadratmillimeter AC-Kabel auf eine geeignete Länge ab. Stecken Sie dann die Adern des Kabels in die Aderendhülsen und quetschen Sie diese mit einer Krimpzange für Aderendhülsen. Schrauben Sie dann den EPS-Stecker gegen den Uhrzeigersinn auf und demontieren die Teile der Reihe nach. Führen Sie das AC-Kabel nacheinander durch die Teile des Steckverbinders. 
Öffnen Sie den EPS-Steckverbinder mit einem Schraubendreher und befestigen alle Adern an den entsprechenden Anschlüssen gemäß den Markierungen auf dem AC-Steckverbinder mit einem Anzugsmoment von 1,2 Newtonmetern. Stellen Sie sicher, dass alle LNPE-Leitungen korrekt angeschlossen sind. Bauen Sie die Teile wieder zusammen. Verbinden Sie abschließend den EPS-Steckverbinder mit dem Wechselrichter und schrauben Sie diesen fest. Abschnitt 3 – Verkabelung der Batterie Nehmen Sie die Batteriestecker. Schrauben Sie zunächst den Batteriestecker gegen den Uhrzeigersinn auf und nehmen ihn auseinander. Schieben Sie die Kabeldurchführung und die Isolierung zuerst über das 20 bis 25 Quadratmillimeter Gleichstromkabel. Isolieren Sie das Kabel auf die benötigte Länge ab. Stecken Sie dann das Kabel in den Stecker und quetschen es mit der hydraulischen Krimpzange fest. Schrauben Sie dann die Kabeldurchführung fest. Führen Sie den gleichen Vorgang mit dem anderen Batteriestecker durch. Entfernen Sie die Staubschutzabdeckung und stecken die Batteriestecker ein, bis Sie ein Klicken hören. Vergessen Sie nicht, die Stecker zu verriegeln, indem Sie die Taste nach unten drücken, bis Sie ein Klicken hören. Abschnitt 4 – Verkabelung der Kommunikation Ziehen Sie den Aufkleber vom Kommunikationsanschluss ab, darunter befinden sich sieben Anschlüsse. DI- und DRM-Anschluss, Zähleranschluss, BMS-Anschluss, zwei parallele Anschlüsse, zwei DO-Anschlüsse und 120 O. Zunächst stellen wir Ihnen die Kommunikationsbox vor. Schrauben Sie die Kommunikationsbox auf und demontieren die Teile der Reihe nach. Bitte beachten Sie, dass der Gummiring in der Kommunikationsbox mit Staubschutzstopfen versehen ist und dass sich für jedes Loch an der Seite ein Öffnungsschlitz befindet. Führen Sie zuerst das Kabel durch die Überwurfmutter. Drücken Sie das Kabel am Öffnungsschlitz in den Gummiring und schrauben Sie abschließend alle Teile der Kommunikationsbox wieder zusammen. Schritt 1 – BMS-Anschluss Isolieren Sie das Netzwerkkabel mit einer Abisolierzange für Netzwerkkabel ab und lösen die entsprechenden Signalkabel heraus. Stecken Sie das abisolierte Netzwerkkabel in den RJ45-Stecker, beachten Sie die richtige Reihenfolge und quetschen alles fest. Bereiten Sie die Kabel für den Zähler auf gleiche Weise vor. Trennen Sie mit einer Abisolierzange die Drähte 485a und 485b von den anderen Drähten am anderen Ende des Zählerkabels. Stecken Sie dann die Drähte in die Kommunikationsklemmen und quetschen Sie diese mit der Krimpzange für Aderentülsen fest. Stecken Sie die beiden Kommunikationskabel des Zählers in die linken Anschlüsse des RJ-Kopplers und dann das dritte Kommunikationskabel in den rechten Anschluss des RJ-Kopplers. Für ein AC-gekoppeltes System werden zwei Smart Meter für die Installation benötigt. Der Smart Meter 1 wird an den Netzanschluss angeschlossen und der Smart Meter 2 wird mit dem PV-Wechselrichter verbunden. Schritt 2 – Verbindung von Smart Meter und Stromwandler Bevor Sie Zähler 1 an den Energiespeicherwechselrichter anschließen, müssen wir den Zähler im Stromverteilerkasten installieren. Jetzt müssen wir die Verbindung zwischen dem Zähler und dem Stromverteilerkasten bestimmen, also der Anschluss der Spannungsmessungsleitung. Die Abbildung zeigt, dass die Anschlüsse 3 und 4 am Zähler die Anschlüsse für die Netzspannung sind, die jeweils den Leitungen L und N entsprechen. Verbinden Sie die vorbereiteten Kabel am Zähler. Als nächstes installieren wir den Stromwandler. Zunächst müssen wir den Montageort für den Stromwandler festlegen. Wie angezeigt, schließen Sie das weiße Kabel des Stromwandlers an Anschluss 5 des Zählers und das blaue Kabel an den Anschluss 6 des Zählers an. Für die Sekundärwicklung des Stromwandlers an den Zähler gehen Sie genauso vor. Schließen Sie dann den Stromwandler an die L-Leitung an, um die Stromabtastung abzuschließen. Vor der Verbindung müssen wir die Position der L-Leitung bestimmen und dann prüfen, ob die Pfeilrichtung mit der Stromflussrichtung übereinstimmt. Bitte überprüfen Sie die korrekte Montageposition des Stromwandlers. Verbinden Sie das Kommunikationskabel mit dem entsprechenden Anschluss am RJ-Koppler. Installieren von Zähler 2 
Die Installation ist genauso wie bei Zähler 1. Verbinden Sie die vorbereiteten Kabel am Zähler. Als nächstes installieren wir den Stromwandler. Schließen Sie das weiße Kabel des Stromwandlers an Anschluss 5 des Zählers und das blaue Kabel an den Anschluss 6 des Zählers an. Schließen Sie dann den Stromwandler an die L-Leitung des GEN-Anschlusses an, um die Strommessung abzuschließen. Verbinden Sie das Kommunikationskabel mit dem entsprechenden Anschluss am Messgerät. Schritt 3 – DRM-Anschluss Nehmen Sie ein ausreichend langes RS-485-Kabel und isolieren Sie es auf eine geeignete Länge ab. Stecken Sie die Kabel in die ADN-Tülsen, die im Zubehör enthalten sind, und quetschen Sie diese mit der Krimpzange für ADN-Tülsen fest. Als nächstes entnehmen Sie dem Zubehörpaket den doppelreihigen Stecker. Entsprechend der Funktion der einzelnen Anschlüsse wissen wir, dass die Anschlüsse für DRM 7 und 8 sind. Stecken Sie das Kabel fest in den Anschluss und prüfen Sie die Drähte durch Zug, ob sie fest installiert sind. Jetzt sind alle Kabel in der Kommunikationsbox bereit. Führen Sie die Kabel durch die Kommunikationsbox. Drücken Sie dann das Ethernet-Kabel in den Gummiring. Stecken Sie sie der Reihe nach in den Kommunikationsanschluss des Wechselrichters. Befestigen Sie die Kommunikationsbox mit 4 M3-Schrauben und schrauben die Kabeldurchführung fest, um die Kommunikationsverkabelung abzuschließen. Jetzt schließen Sie das andere Ende des BMS-Kabels an die Batterie an, wie in der Bedienungsanleitung der Batterie beschrieben. Abschnitt 4 – DTS-Anschluss Entfernen Sie die Abdeckung des DTS-Anschlusses mit einem Schraubendreher. Stecken Sie dann den DTS in den USB-Port und befestigen Sie den DTS mit den soeben entfernten Schrauben. Schließen Sie den AC-Eingang des Wechselrichters an das örtliche Netz an, um die Installation des AC-gekoppelten Wechselrichters abzuschließen. Warten Sie, bis die vier grünen Anzeigen und die blauen Kreisteile aufleuchten. Bitte beachten Sie, dass die Länge der umgebenden blauen Anzeigen die Menge der in der Batterie gespeicherten Energie anzeigt. In der Bedienungsanleitung können Sie mehr über den Status der Leuchtanzeigen erfahren. Sobald die erste Kommunikationskontrollleuchte des DTS leuchtet, ist der DTS für die Netzwerkkonfiguration bereit. Klicken Sie unten auf der Seite auf B und B und tippen auf Netzwerkkonfig. Klicken Sie dann auf OK, um die mobile drahtlose Netzwerkverbindung herzustellen und schalten das WLAN ein. Wählen Sie das drahtlose DTS-Netzwerk und klicken auf Verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, tippen Sie erneut auf Netzwerk-Config und rufen die Seite Netzwerk-Config auf. Wählen Sie Ihren WLAN-Router und geben Sie Ihr Passwort ein. Klicken Sie dann auf An DTU senden. Tippen Sie auf Fertigstellen, um die Konfiguration abzuschließen. Wenn die drei blauen LEDs am DTS durchgehend leuchten, bedeutet dies, dass die DTS-Verbindung erfolgreich ist. Sie können in Ihrer mobilen App auch die Selbsttestfunktion des Wechselrichters aktivieren, um mögliche Fehler zu überprüfen und Vorschläge zur Fehlerbehebung zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!